নবম শ্রেণী বিষয় কোষীয় শোষণ আমরা প্রশ্বাস ক্রিয়ার সময় অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস গ্রহণ করি রক্তের মাধ্যমে সে অক্সিজেন কোষে কোষে যায় সেখানে শ্বসন বস্তু জারণ ঘটে শক্তির মুক্তি ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃশ্বাসের সাথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে দেখো এখানে রক্ত বাহের মধ্যে রয়েছে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন যা কোষে প্রবেশ করছে তার ফলে জারণ হচ্ছে সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হচ্ছে বেরিয়ে আসছে এটাই হলো কোষীয় শ্বসন কোষে যে খাদ্যবস্তু জারিত হয় যা জারিত হলে আমরা শক্তি পাই তা হলো শ্বসন বস্তু মূলত গ্লুকোজ হলো আমাদের শ্বসন বস্তু শ্বসন বইয়ের পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় তোমরা পাবে এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি জীবদেহের অভ্যন্তরেই হয় এখানে দেখো কম্বাসন এবং রেসপিরেশন কম্বাসন মানে দহন কাঠ পোড়ানো কয়লা পোড়ানো এগুলো হচ্ছে দহন দহন একটি অজৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত এবং উৎসেচকের কোনো ভূমিকা নেই অক্সিজেনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন দহনে শক্তির দ্রুত মুক্তি ঘটে তাপ এবং আলো দুই উৎপন্ন হয় নিশ্চয়ই দেখে থাকবে কাঠ পোড়ালে আগুন পোড়াল কয়লা পোড়ালে শ্বসন অন্যদিকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন ছাড়াও হতে পারে শ্বসনে শক্তির মুক্তি ঘটে কিন্তু তা এটিপির মধ্যে থাকে আলো উৎপন্ন হয় না কম তাপ উৎপন্ন হয় এই শ্বসন তিন ধরনের সবাদ শ্বসন অবাধ শ্বসন এবং সন্ধান প্রথমে আমরা সবাদ শ্বসন সবাদ শ্বসন ইংরেজিতে বলা হয় এরোবিক রেসপিরেশন যা মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে অবাধ শ্বসন এন এরোবিক রেসপিরেশন যা মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বা অক্সিজেন যুক্ত কোনো যৌগের অক্সিজেন দ্বারা জানিত হয় আর সন্ধান ফার্মেন্টেশন হাইড্রোজেনের বিয়োজনের মাধ্যমে শ্বসন বস্তু জানিত হয় সবাদ শ্বসনের প্রথম আমরা সবাদ শ্বসন বলবো তিনটি পর্যায় গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপস চক্র প্রান্তীয় শ্বসন গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাসমে হয় অক্সিজেন লাগে না এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে দুই অণু পাইরোভিক অ্যাসিড তৈরি করে একে আবার বলা হয় ইএমপি পাতই কেননা বিজ্ঞানী এমডেন মেয়ার হপ পারনাস এই প্রক্রিয়াটি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন ছবিতে দেখতে পাচ্ছ গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে কোথায় কোষের সাইটোপ্লাজমে কোষের সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোলাইসিস ভেঙে গ্লুকোজ ভেঙে হয় পাইরোভিক অ্যাসিড এবং তার সঙ্গে কি হয় দেখো এটিপি উৎপন্ন হয় এনএডিএইচ টুও উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ পাইরোভিক অ্যাসিডে পরিণত হলে প্রবেশ শুরু হয় ক্রেপস চক্র এবং এটা যায় কোথায় মাইটোকন্ড্রিয়ার ধাত্রে এখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন এই ক্রেপস চক্রে দুই অণু এটিপি তিন অণু এনএডিএইচ টু এবং এক অণু এফএডিএইচ টু তৈরি হয় গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইরোভিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করার সময় পরিণত হয় অ্যাসিটাইল কোয়েনজাইম এতে অ্যাসিটাইল কোয়েনজাইমে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে সাইট্রিক অ্যাসিড যেহেতু ক্রেপস চক্রে প্রথম উৎপন্ন যৌগ সাইট্রিক অ্যাসিড তাই এর নাম সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল এই সাইট্রিক অ্যাসিডে যেহেতু তিন অণু কার্বক্সিল যৌগ রয়েছে তাই একে আবার বলা হয় কি টিসিএ সাইকেল বিজ্ঞানী ক্রেপস এটা আবিষ্কার করেছেন বলে একে আবার বলা হয় ক্রেপস চক্র হয় কোথায় মাইটোকন্ড্রিয়ার ধাত্রে এখানেই দেখতে পাচ্ছ যে পাইরোভিক অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়ে তৈরি করলো কি সাইট্রিক অ্যাসিড এবং সাইট্রিক অ্যাসিড কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ে প্রান্তীয় শ্বসন যা হয় কোথায় মাইটোকন্ড্রিয়ার কৃষ্টিতে প্রোটন পাম্পের সাহায্যে এখানে এটিপি উৎপন্ন হয় এই যে এটিপি তৈরি হল এই এটিপি তৈরি করার জন্য কিন্তু কোন সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না যার জন্য এটাকে বলা হয় কি অক্সিডেটিভ ফোটোফসফোরাইলেশন বা ফোটোফসফরি ভবন দেখো ধাপে ধাপে এটিপি উৎপন্ন হচ্ছে প্রান্তীয় শ্বসনে এখানে আমরা একটা ছক দিয়েছি 
যে গ্লাইকোলাইসিসে দুই অণু এটি উৎপন্ন হয় ক্রেপস চক্রে দুই অণু এটি তৈরি হয় এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে আমরা চৌত্রিশ অণু মতন এটি পাই আর হচ্ছে অবাধ শোষণ যদি অক্সিজেন না পাওয়া যায় তখন হয় অবাধ শোষণ প্রাণী দেহে অবাধ শোষণের ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় আর উদ্ভিদ দেহে তৈরি হয় ইথানল দেখো এখানে গ্লুকোজ ভেঙে তৈরি হয়েছে ইথানল কার্বন ডাই অক্সাইড মাত্র দুই অণু এটিপি আর প্রাণী দেহে তৈরি হয়েছে ল্যাকটিক অ্যাসিড তাহলে আমরা যদি সবাদ শোষণ এবং অবাধ শোষণের তুলনা করি তাহলে সবাদ শোষণে অক্সিজেন লাগে অবাধ শোষণে অক্সিজেন লাগে না সবাদ শোষণে গ্লাইকোলাইসিস আছে অবাধ শোষণেও গ্লাইকোলাইসিস আছে তৃতীয় পর্যায় সন্ধান তৃতীয় পর্যায় নয় আরেকটি শোষণ হচ্ছে সন্ধান সন্ধানে হাইড্রোজেনের বিয়োজনের মাধ্যমে জীব কোষে কখনো ইথাইল অ্যালকোহল কখনো ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং তার উপরে নাম হচ্ছে কোহল সন্ধান ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান আমাদের শরীরেও ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং হলে পরে পেশিতে হলে পরে আমাদের পেশি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে এই দেখো সন্ধানকে আমরা কিভাবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করছি পাউরুটি তৈরিতে মদ তৈরিতে চিজ তৈরিতে ওষুধ শিল্পে সন্ধান ব্যবহার করা হয় সন্ধান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া শ্মশনের তাৎপর্য শ্মশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈবনিক প্রক্রিয়া শ্মশনের ফলে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি যে আবদ্ধ হচ্ছে স্তৈতিক শক্তি রূপে তা তাপ ও গতিশক্তি রূপে মুক্ত হয় তার ফলে আমাদের শরীর গরম হয় জোনা কি আলো উৎপন্ন করতে পারে ইলেকট্রিক রে মাছ বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে আর কি হয় পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষিত হয় শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া অক্সিজেন গৃহীত হচ্ছে শ্বসন প্রক্রিয়ায় সরি কার্বন ডাই অক্সাইড গৃহীত হচ্ছে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড গৃহীত হচ্ছে শ্বসন শ্বসন প্রক্রিয়ায় সে কার্বন ডাই অক্সাইড আবার মুক্ত হচ্ছে এইভাবে পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষিত হয় এটাই তোমাদের পড়া